what is landscape a landscape is the visible features of an area of land its landforms and how they integrate with natural or man made features landscape in the padamund bhudrishya prakriti kaarcha ennukku parayam ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഒരു കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രത്യേക ഭാഗം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായി എത്രത്തോളം സമന്വയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന പദം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രൂപമുണ്ടിരിക്കുന്നത് A landscape include, of course, the physical elements of landforms, such as mountains, hills, water bodies such as rivers, lakes and sea, living elements of land, that means vegetation, human elements including buildings, structures, etc. and some elements beyond all these things lighting weather conditions extra ava bhaudhiga sahajarana matte aquatic jalajanyamaya sahajarana jaiva sahajarana manushyante nirmudhiga അതിനപ്പുറത്ത് കാലാവസ്ഥകളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ഫംഗ്ഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇനോർഡർ ടു അറ്റെയിൻ എഫിഷ്യൻസി കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ മനുഷ്യൻ്റെ സുഖത്തിനും അവൻ്റെ കൺവീനിയൻസിനും അവൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളിൽ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ മേൽ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ എലമെൻസിലും വാട്ടർ എലമെൻസിലും ലിവിങ് എലമെൻസിലും ഹ്യൂമൻ എലമെൻസിലും അതർ എലമെൻസിലുമുള്ള അറേഞ്ച്മെൻസിനെയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൾട്ടറേഷൻസ് എന്ന് പറയുക it implies it may imply habitat fragmentation habitat loss habitat isolation habitat modification modification in the structure of landscape apa vasasthalathinte ottapadala vasasthalathinte fragmentation vasasthalathinte ottapadalum നഷ്ടവും ഒക്കെ ഈ ഹാബി ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൾട്ടറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഗിവ്സ് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ major negative impact for the environment vana nashigarana edu pravartanangalil manushinte purogavana varamaya edu pravartanangal ennu visheshikkumbolum avade ke vana andarangalilekku kadannu ennu adu nasipikkunna oru pravartanam undu adu nammude ബയോളജിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനേകം നെഗറ്റീവ്സ് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എത്രയോ ജീവികളുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്രയോ ജീവികളുടെ ഭക്ഷണക്രമമാണ് മാറ്റുന്നത് എത്രയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമുക്ക് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും 
ഇങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു സോ അതർ അനദർ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഈസ് പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ് it also modify it also alter the total behavior of the ecosystem due to this equ- due to this change in equilibrium but in the midst of all these negatives we have some positives from the last landscape alteration the positive impact of landscape include effect on socio economic culture it gives the provision for conservation of culture and nature it provides action for environmental conservation of course we find some professionals in the such as architects architects environmentalist horticulturalist plan is for this salt regions so we can make use of all these professionals for the betterment of our nature for the conservation of our biodiversity for the conservation of our environment it provides a room for waste management also and it may improve the appearance of urban and environmental conditions also it okay namaku landscape alteration il ninnu varuna positive effect galana adutha oru prashnam quarrying aanu quarrying ennu parnal paar quarrygal nu parnal paarmada ennu parayi madagal what is quarrying it is the process of removing rock sand gravel and other minerals from the ground in order to use them to produce materials for construction and other use and leaving large holes in the ground bab bhoomi ninnu paarayum manalum mattu dhaadukal നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റു പല ഉപയോഗത്തിനായി നമ്മൾ എടുക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ ഗർത്തം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ക്വാറി ആൻഡ് ലീവ്സ് എ ലാർജ് ഹോൾ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാറമടകൾ അവിടെ നിന്ന് പാറകൾ വലിയ മരുന്ന് കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെടിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും അത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റു പല ഉപയോഗങ്ങളുമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഗർത്തം മാത്രമാവും ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ അത് റീപ്ലാനിഷ് ചെയ്യല്ല അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഈ ഖനനം നടത്തുന്നവർക്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ദർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക് ദർ ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ സിലബസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ക്വാറി ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് റിവോഷൻ നമ്മുടെ ജൈവ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാതു ഖന ഖനനത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വായു വെള്ളത്തിൻ്റെ മലിനീകരണമുണ്ട് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സോ മച്ച് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഫോറിൻ solid waste above all we are losing aesthetic value to the local landscape 
സൗന്ദര്യവും നിറവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശമായി ഇത് മാറി ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ ലോക്കൽ ഹൈഡ്രോളജി വാട്ടർ ഫ്ലോ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി സോ വി ഹാവ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ക്വാറി ഇത് നമ്മൾ കവളപ്പാറ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കണ്ടു ഒരു പ്രദേശമാകെ ഉരുൾപൊട്ടലിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയി അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് മുപ്പതോളം ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മേജർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലൂസ് ഇൻ ദിസ് റിവാർഡ് താങ്ക് യു